ఇప్పటి వరకు నార్మల్ గా మాట్లాడిన తేజు అమర్ గురించి చెప్పగానే ఐస్ లో ఒక హ్యాపీ టీయర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎక్కువ బ్లెష్ అవుతుంది ఫేస్ బయటకు వచ్చాక చెప్దాం అనుకున్నాను ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఐఎమ్ రియాలి ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ బయటకు వచ్చాక హగ్గిస్తాడు ఇప్పుడు కొంచెం ఊపిరి పిలుచుకుంటున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది లాస్ట్ టూ వీక్స్ తీసి ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కానీ వాళ్ళందరూ అసలు వాళ్ళేంటో కానీ నీకుంటుంది ప్రెషర్ అని తెలియని ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా ఇట్స్ లైక్ హెల్ లోపలికి అమర్ ఉన్నప్పుడే నాకు బయట తెలిసింది ఓహో ఇలా కూడా నా అని డే వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనోడికి ఫిల్టర్స్ ఏ లేదు చాలా తొందరగా ఆహా ఇలా ఇలా అని జడ్జ్ చేసేస్తారు కానీ కొంచెం ట్రావెల్ అయిన తర్వాతే ఓహో అమర్ ఇంత మంచోడా సడన్ గా ఇలా అవుతుంది అని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అరే మీరు అర్థం చేసుకుంటే దాంట్లో కరెక్ట్ గానే ఉంది పాయింట్స్ కానీ బయట కూడా అలాగే జరిగింది లోపల కూడా అమర్కి అలాగే అయిందంట నాకు నాతో చెప్పుకున్నాను అమర్ విషయంలో డే వన్ నుంచి ఎంత నెగిటివ్ అయ్యాడో అసలు మొత్తం గేమ్ చేంజ్ రివర్స్ అయిపోయింది ఆ మాట అందరి దాంట్లో అంటే అందరి నోట్లో వస్తుంది కదా అక్కడే అమర్ తెలుసు అంటే ఆయన ప్రతిసారి అమర్ని ఏదో ఒకటి అనడం ఏంటంటే వాంటెడ్గా ఈయన మనసులో ఏదో పెట్టుకుని అంటున్నారా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో నేను కూడా బాధపడ్డాను అంటే చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు ఇంత అని కానీ అంటే అదంతా యాక్టింగ్గా శివాజీ గారు తేజ మీద చూపించింది అనే అంటే అమర్ కెప్టెన్ అవ్వకూడదు అనే వాంటెడ్లీ శివాజీ గారు అలా చేస్తారు అనుకోవచ్చు లోపలికి వెళ్ళాక ఊరికి అన్న అన్న అది అర్జున్ చేంజ్ ఏంటి అనేది కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికీ కూడా నాకు సింపతి కోసం గేమ్ చేంజ్ కోసం ఇలా చేస్తున్నాడు అని వచ్చి సింపతి గ్రాప్ చేసుకోవాలంటే స్టార్టింగ్ నుంచే చేయవచ్చు ఫ్రెండ్ చేసుకుంటూనే అడిగాడు వదిలే అండి రా ప్లీజ్ టార్గెట్ చేయకండి అని చెప్పి అలాగే వదిలేసినా అది కెప్టెన్ అప్డే అయ్యేవాడు అసలు అమర్కి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఎందుకు కొన్ని కొన్ని టాస్క్లు ఆడలేకపోయాడు నిజంగా చెప్తున్నాను మూడు త్రీ ఏంటి పెయిన్ కిల్లర్ ఇంజెక్షన్స్ వేసాం నేను ఒక సెకండ్కి బ్లాంక్ అయ్యా తర్వాత నాకు ఒక మాట చెప్పాడు ఇంతకుముందే ఫిజియోథెరపీ చేసేటప్పుడు బట్టలు హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను ఎస్ ఇవాళ మనం ఎక్కడున్నామంటే వెల్కమ్ టు అవర్ స్వీట్ హోమ్ అమర్దీప్ పని తేజస్విని గౌడ అనమాట ఎస్ ఇవాళ మనం అమర్దీప్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ అమర్దీప్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనమాట వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాం అండ్ అమర్ కోసం తేజు బయట ఒక యుద్ధమే చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు సో తేజు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లోపల ఏం చేస్తుంది ఏంటి మీద ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూసేద్దాం వచ్చేయండి అమర్ లేకుండా అమర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం మనం ప్రజెంట్ తేజు గురించి చెప్పాలి అంటే లోపల ఉండి అమర్ ఎంత ఫైట్ చేస్తున్నాడో బయట నుంచి తేజు అమర్ కోసం అంతే యుద్ధం చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ మరి కాసేపట్లో నేను తేజుని కూడా చూపించేస్తాను ఒక్కసారి అయితే అమర్ వాళ్ళ ఇల్లు కూడా చూద్దాం మనం ఎంట్రన్స్ రాగానే ఇది హాల్ అనమాట ఇక్కడ అమర్దీప్ ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి జూమ్ చేస్తారా ఇవన్నీ ఫొటోస్ హాల్లోకి రాగానే మంచిగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో ఉందన్నమాట ఇక్కడ సోఫాస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే టూ అమర్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇటు సైడ్కి వచ్చేస్తే ఇక్కడ టీవీ కూడా ఉంది అది కూడా చూసేద్దాం టీవీ దగ్గర ఇక్కడ చిన్న షోకేజ్ ఉంది దీంట్లో కూడా కొన్ని కొన్ని ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బిబీ ఫోర్ మాస్ అని చెప్పి అమర్దీప్కి ఎవరో ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు ఆ ఫ్రేమ్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ తేజుకి సంబంధించిన ఫొటోస్ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇల్లు మొత్తం తిరిగేస్తాం పర్మిషన్ లేకుండా ఎస్ ఇది అమర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఫొటోస్ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాడు అనమాట స్టార్ మాలో అమర్ వర్క్ చేసినవి కానివ్వండి మిగతా ప్రాజెక్ట్స్కి సంబంధించి అన్నీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సంబంధించి ఒక ఫ్రేమ్ ఇది 
ఎస్ ఇక్కడ తేజుకి సంబంధించిన కొన్ని ఫ్రేమ్స్ అండ్ స్టార్ మా అవార్డ్స్ ఉన్నాయి అలానే వాళ్ళిద్దరికీ సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాం ఇక్కడ క్లాక్ ఉంది క్లాక్ మొత్తం తేజు ఫొటోస్ వావు చాలా బాగున్నాయి తేజు ఫొటోస్తో ఇంట్లో ఒక క్లాక్ ఉందనమాట ఈ క్లాక్ తర్వాత ఇక్కడ అంబర్ అండ్ తేజు లోపల చిన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి తేజస్విని గౌడ యూట్యూబ్కి వచ్చిన గోల్ ఫ్రేమ్ అనమాట అలానే అమర్దీప్ అభిలాష మూవీకి సంబంధించినవి ఎస్ ఇవన్నీ అవార్డ్స్ అన్నీ కూడా జీ తెలుగు అండ్ అదర్ ఛానల్స్కి సంబంధించిన అవార్డ్స్ అలానే అమర్ ఫొటోస్ ఇక్కడ తేజు ఫోటో ఓకే ఇంట్లో కొన్ని చాలా యూనిక్గా ఉన్న థింగ్స్ ఏంటంటే అమర్దీప్ అండ్ తేజస్విని ఫోర్ ఫోర్టీన్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంట ఇది కూడా చాలా బాగుంది ఐస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ నందు ఇవాళ మనం ఎక్కడున్నామంటే బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ అమర్దీప్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం మనతో పాటు మరి ప్రతి అమ్మాయి విజయం వెనకాల ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అని చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తారు బట్ అమర్ బయట బయట ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే హౌస్లోకి వెళ్ళినప్పటి నుంచి తను ఎంత గేమ్ ఆడి ఫైట్ చేస్తున్నాడో బయట ఉండి తేజు అంతకంటే పెద్ద యుద్ధం చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు మరి అసలు తేజుతో మాట్లాడి అసలు అప్డేట్స్ ఏంటనేది తెలుసుకుందాం హలో తేజు ఐ హవ్ ఐ యూ ఐమ్ గుడ్ ఓకే ఓకే అనే దానిలో చాలా కనుక అంటే ఇప్పుడు బెటర్ ఇప్పుడు బెటర్ సో ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడియన్స్ అందరిలో ఉన్న డౌట్ ఏంటి అంటే రియల్గా చూసిన వాళ్ళలో కూడా లోపల ఉండి అమర్ ఎంత గేమ్ ఆడుతున్నాడు బయట ఉండి తేజు అంత యుద్ధం చేస్తుంది ఫైట్ చేస్తుంది తన కోసం అని ఇప్పుడు కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది లాస్ట్ టూ వీక్స్ తీసుకుంటే దాని గురించి ఒకసారి యాక్చువల్గా అమర్ లోపలికి వెళ్ళే ముందే నాకు నేను అబ్బా పోని నువ్వు వెళ్ళరా నేను హ్యాపీగా ఉంటాను నేను ట్రిప్పులు వేసుకుంటా నేను ఎంజాయ్ చేస్తా అంటే కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటా రెస్ట్ తీసుకుంటా ఇలాంటి చెప్పా అంటే నీతోనే డాన్స్ తర్వాత చాలా టయర్డ్ అయిపోయాం కదా నేను హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయిపోతా అని చెప్పి కానీ వెళ్ళే కొద్ది డేస్ ముందు నాకు ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కానీ వాళ్ళందరూ అసలు వాళ్ళేంటో కానీ నీకుంటుంది ప్రెషర్ అని బిగ్ బాస్ లోపల వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది నాకు చెప్తే నాకు అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇదేంటి ఇట్లా చెప్తున్నారని చెప్పి సరే ఓకే నేను స్ట్రాంగ్ కదా చూద్దాం చూసుకుందాం అని అనుకున్నా కానీ లిటరల్గా అంటే అది చెప్పడం కాదు మనం ఫేస్ చేసినప్పుడే తెలుస్తుంది ఆ ఒక్క తెలియని ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా ఇట్స్ లైక్ హెల్లే నిజం చెప్పాలంటే నాకు నేను అనుకోలేదు ఇంత ప్రెషర్ ఉంటుంది రిలాక్స్ ఉంటాను అనుకున్నాను కానీ ఇంత ప్రెషర్ ఉంటుంది అని అనుకోలేదు ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్ ప్రతి ఒక్క అమర్ మాట్లాడే మాట కూడా అంటే ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు బయట అది లోపల కమర్ ఉన్నప్పుడే నాకు బయట తెలిసింది ఓహో ఇలా కూడా నా అని నార్మల్ డేస్లో అయితే అట్లా ఉండదు ఓన్లీ బిగ్ బాస్ ఆ టైంలో ఆ పీరియడ్లో అలా ఉంటుంది సో యా స్టార్టింగ్లో కొంచెం కష్టం అయ్యింది అంటే ఎగ్దమ్ అలా వచ్చేసరికి ఏంటి అని చాలా ఇదైపోయింది దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా యా ఓకే సో ఈ ఈ వీక్స్ జర్నీలో తేజు ఎన్ని కిలోస్ తగ్గిందో తెలుసుకోవచ్చు మనం మొహం ఇంత అయిపోయింది అది పీక్కుపోయింది కానీ నేను వెయిట్ చెక్ చేసుకోలేదు కానీ యా సన్నగా నన్ను అందరూ అంటున్నారు ఐ డోంట్ నో టెన్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది వచ్చు అంటే అనిపించవచ్చు ఏముంటుంది బయట ఉండే వాళ్ళకి ఏమంత ఉంటుంది అని అనిపించవచ్చు కానీ నేను కూడా ఇప్పుడు మీరు అడిగితే ఏమని డైరెక్ట్గా నేను చెప్పుకోలేను కూడా అంటే ఏంటి ఏదని కానీ ఇట్స్ అ ప్రెషర్ ఓన్లీ ఒక ఉంటుంది బిగ్ బాస్ హౌస్లో అందరూ ఎంతో కొంత ఫిల్టర్స్ పెట్టుకొని మాస్కులు పెట్టుకుని ఆడుకుంటున్నారు కంపేర్ టు అద అదర్స్తో అమర్ని తీసుకున్నట్లయితే డే వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనోడికి ఫిల్టర్సే లేదు మాస్క్ లేకుండా ఆడుతున్నాడు ఆట ఎలా అనిపిస్తుంది తేజుకి అంటే అమర్ డే వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అమర్ క్యారెక్టర్ ప్రకారంగా అమర్ అమర్లాగే ఉన్నాడు సిచ్యువేషన్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వెళ్తాయి సిచ్యువేషన్ మారుతాయి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అమర్కి అర్థం కావచ్చు కాకపోవచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది కానీ ఒక క్యారెక్టర్ వైజ్ కానీ క్యారెక్టర్గా అమర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉన్నాడు సో అర్థం చేసుకునే దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది బయట అయినా సరే నేను నేను అమర్లో అబ్జర్వ్ చేసింది అదే అమర్ని ఒక పర్సన్ను చాలా తొందరగా ఆహా ఇలా ఇలా అని జడ్జ్ చేసేస్తారు కానీ కొంచెం ట్రావెల్ అయిన తర్వాతే ఓహో అమర్ ఇంత మంచోడా 
అంటే ఎలా ఉంటది అంటే చాలా మంది అంటారు ఓవర్ మంచితనం అని అతి మంచితనం అని సో కొంచెం ట్రావెల్ అయ్యాకే అమ్మ యాక్చువల్ గా ఏమని తెలుస్తుంది సో స్టార్టింగ్ చూడగానే ఒక నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ రావచ్చు కానీ తర్వాత అబ్బా మనిషి మంచోడే అని బయట కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అదే లోపల కూడా జరిగింది అనమాట స్టార్టింగ్ లో అందరికి ఒక డైరెక్ట్ గా ఉన్నాడు కదా యాక్చువల్ గా అలాగే ఉన్నాడు కాబట్టి అందరికి అలా అనిపించింది కానీ మెల్లమెల్లగా మెల్లగా మెల్లగా లేదే మంచోడు అనే ఒక ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది మనిషి అర్థం అవ్వడానికి కొంచెం టైం టైం పడుతుంది అంటే ఫస్ట్ వీక్స్ తో మనం కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే అప్పుడు కొంచెం టఫ్ గా ఉండింది ఎలా అయినా బయట ప్రెషర్ కానివ్వండి లోపల కానివ్వండి ఇప్పుడు కొంచెం వచ్చే కొద్దీ లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి కంప్లీట్ గేమ్ మొత్తం రివర్స్ అయిపోయి పాజిటివ్ గా అయిపోయింది సో దాని గురించి సడన్ గా ఇలా అవుతుంది అని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా అమర్ మీద నాకు నమ్మకం ఉండింది కానీ అప్పుడు వచ్చిన నెగిటివిటీకి కానీ అప్పుడు వచ్చిన నెగిటివ్ ట్రోల్స్కి కానీ ఎందుకు అంటే కొన్ని పాయింట్స్ నేను ఇప్పటికీ కూడా నేను మెన్షన్ చేయను పర్టికులర్ పాయింట్స్ అని చెప్పి కానీ అమర్ మాట్లాడే పాయింట్స్ కరెక్టే అరే మీరు అర్థం చేసుకుంటే దాంట్లో కరెక్ట్గానే ఉంది పాయింట్స్ కానీ దాన్ని కూడా నెగిటివ్ వేలో పోట్రే చేశారేంటి అనేది ఒక బాధ కలిగింది సరే ఇది మేబీ అమర్కి ఇలాంటి స్టేజ్ సెట్ అవ్వదేమో అని అనుకున్నా కానీ జరిగింది ఏంటంటే లోపలికి నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా అమర్ అదే అన్నాడు స్టార్టింగ్ అర్థం కాలేదు అండ్ అమర్ ఏంటంటే ఒక మనిషిని చాలా నమ్మేస్తాడు ఎవరైనా సరే అది ఎవరైనా సరే వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అర్థం చేసుకున్నా సరే వాడు మైండ్కి ఎక్కించుకోడు అలాగే ఉండిపోతాడు ఇంకా సో స్టార్టింగ్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు ఉన్నాడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు భయపడ్డాడేమో లేకపోతే ఏదో అంటే మేబీ నా వైపు లేదు అనే ఒక ఇట్స్ నాట్ మై కాయిన్ అని అనుకొని అట్లా అనిపించిందేమో తెలీదు బయట కూడా అలాగే జరిగింది లోపల కూడా అమర్కి అలాగే అయిందంట నాకు నాతో చెప్పుకున్నాడు కానీ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఓకే ఓకే అని కొద్దిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉండాలో ఎలా ఆడాలో అలా ఆడుతూ వెళ్ళాను అని చెప్పారు అనమాట సో నేను అనుకోలేదు అంటే ఇంత అంటే పాజిటివ్ బట్ నేను యాక్చువల్ గా అమర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ మాట నేను చెప్పలేదు అమర్కి ఎందుకంటే చెప్తే మళ్ళీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుందేమో అని చెప్పి నేనైనా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉండకు అని చెప్పాను కానీ అంతే కానీ నేను యాక్చువల్ గా చెప్పాలనుకున్నాను ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పి కానీ చెప్పలేదు వద్దు బయటకు వచ్చిన తర్వాత చెప్దామని నిజంగా చెప్తున్నాను ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఓకే అంటే ఎవరో చెప్తే కానీ లేకపోతే ఎవరో ఏదో చేస్తే కానీ లేకపోతే ఎవరో సపోర్ట్ చేస్తే కానీ కాదు అమర్ అంతటా అమర్ మార్చుకున్నాడు అమర్ అంతటా అమర్ సిచ్యువేషన్స్ ని ఓవర్ కమ్ చేశాడు అంత అంటే ఒక్క స్టెప్ వెనకేసాడు అంటే ముందుకు వెళ్తాడు కదా ముందుకు వెళ్తాడు కదా అలాగే జరిగింది అమర్ విషయంలో కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళాడు ఉన్న దాంట్లో ఎందుకైనా వెళ్ళాడు అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది కానీ ఇలా వెళ్ళాడు సో ఐమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ క్యారెక్టర్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మంచితనమే అమర్ ఇప్పుడు ఎంత మంచిగా అంటే జనాలకి నచ్చింది సో ఇట్స్ యూనో ఆల్ క్రెడిట్స్ గోస్ టు హిమ్ ఓన్లీ అక్కడ మనం చేసింది ఏం లేదు అక్కడ అమర్ లోపల ఆడేదాన్ని బట్టే బయట ఏదైనా ఉంటది కానీ నేను వెళ్ళి నేను వెళ్ళి చెప్పడానికి ముందే అమర్ గేమ్ మార్చుకున్నాడు సో ఎవరో చెప్తే అది ఇది అని కాదు ఓకే అందరూ వచ్చి నామినేట్ చేశారు అంటే నా నాట నచ్చట్లేదు అంటే బయట జనాలకి కూడా నచ్చట్లేదేమో ఓకే అని అమర్ కమరే చేంజ్ అయ్యాడు నువ్వు ఇలా చేయమని ఎవరు చెప్పలేదు లోపల సో ఆ విషయంలో నేను అమర్కి లోపల చెప్పలేదు ఎందుకంటే వాడికి అమర్ కంపల్సరీ కప్పు కొట్టేస్తాడు అనేది ఇప్పుడు పబ్లిక్ టాక్ ఉంది పర్సనల్ గా నాకు కూడా కొంతమంది మెసేజ్లు పెట్టారు సో ఇప్పుడు తేజ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అంటే అమర్ కప్పు తీసుకొస్తాడు అని ఫీల్ అవుతుంది బయట మాట్లాడుకున్నట్టే తీసుకొస్తాడేమో అనే ఒక దీంతోనే ఉన్నాను కానీ లాస్ట్ వీక్ ఫినాలే వీక్ లో ఏదైతే ఉందో అన్ని కంప్లీట్ గా ఓటింగ్స్ మీద ఉంటది కంప్లీట్ గా ఇంకా జనాల చేతుల్లోనే ఉంటది ఆ మూమెంట్ లో ఎవ్వ ఏదైనా జరగొచ్చు మనం చెప్పలేము సో కానీ ఒక పేరైతే వచ్చింది కదా అమర్ కప్పు కొడతాడేమో ఛాన్సెస్ ఉంది అనే ఒకటి అయితే వచ్చింది కదా అక్కడే అమర్ గెలిచేసాడు అంటే ఫస్ట్ పెద్దవాళ్ళు అంటారు కదా కీడెంచి మేలెంచాలి అని అమర్ విషయంలో డే వన్ నుంచి ఎంత నెగిటివ్ అయ్యాడో అసలు మొత్తం గేమ్ చేంజ్ రివర్స్ అయిపోయింది అదే అంత తిట్టుకునే వాళ్ళు కూడా అరే అమర్ విన్ అవుతాడు కప్పు తీసుకొస్తాడు అని అన్నాడు కదా ఆడు అంటే అమర్ ఇప్పుడు కప్పుతో వస్తారో లేదో నాకు తెలీదు కానీ ఆ మాట అందరు దాంట్లో అంటే అందరు నోట్లో వస్తుంది కదా అక్కడే అమర్ గెలిచేసాడు నాకైతే అదే ఫీలింగ్ అదే హ్యాపీ ఫీలింగ్ అంతే అంటే కప్పు కట్టుకు వస్తాడని నమ్మకం ఉంది నమ్మకం ఉంది 
సో అమర్ కప్పు తీసుకొస్తే అంత జనాల చేతుల్లో ఉంది వాళ్ళు ఓట్ చేసి మంచిగా ఫినాలే వీక్ లో మంచిగా పుష్ ఇచ్చి అంటే వేస్తే అమర్ కప్పుతోనే వస్తారు ఓకే సో కంపేర్ టు గేమ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే శివాజీ గారు అమర్ని ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తూ వచ్చారు అంటే ఆయన ప్రతిసారి అమర్ని ఏదో ఒకటి అనడం ఏంటంటే వాంటెడ్ ఆయన మనసులో ఏదో పెట్టుకుని అంటున్నారా అనే డౌట్ చాలా మందిలో ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉండిపోయింది అసలు దీని గురించి తేజు రియాక్షన్ ఏంటి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో నేను కూడా బాధపడ్డాను అంటే చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు ఇంత అని కానీ మేబీ అమర్ ఏదైనా అలా ఫన్ గా తీసుకుంటాడు కదా అలా అనుకుని ఉండొచ్చేమో ఒక ఫన్ గా టామ్ అండ్ జురిగా చేస్తాను కొన్ని కొన్ని సార్లు సరే అనుకున్నాను కానీ ఆబ్వియస్ గా కొన్ని కొన్ని హర్ట్ అవుతాయి సరే ఓకే లే లోపల ఉన్నంత వరకు బయటకు వచ్చిన తర్వాత సినారియో ఎలా మారుతాయో మాకు తెలియదు సో అందుకే ఏం అనుకోలేదు కానీ మేబీ నాకు ఆ తర్వాత అనిపి ఏమనిపించింది అంటే టఫ్ కాంపిటేటర్ అనుకున్నారేమో అనిపించింది అంతే మేబీ అయి ఉండొచ్చు టఫ్ కాంపిటేషన్ అమర్ అని ముందు నుంచి అనుకున్నారేమో అని అంటే ఫాలోయింగ్ ఉంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని స్టార్టింగ్ లోనే ఆయన చెప్పడం జరిగింది కదా సో మేబీ అలా ఫీల్ అయ్యారేమో అంటే తేజు లోపలికి హౌస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన తేజు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడము ఆయన మంచిగా ప్రేమ చూపించారు బాగా ట్రీట్ చేశారు అంటే అదంతా యాక్టింగ్ గా శివాజీ గారు తేజు మీద చూపించింది అనే ఒక కమెంట్ నేను చదివాను ఓకే అది నాకు తెలీదండి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడైతే కంప్లీట్ కంప్లీట్ బ్లాంక్ నేనైతే అసలు అంటే నేను చాలా అనుకున్నా అందరితో ఇలా మాట్లాడాలి ఒక్కొక్కరితో అలా కాన్వర్సేషన్ నేను చెయ్యాలని చెప్పి చాలా అనుకున్నాను నాకు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇలా చెప్పు ఇలా మాట్లాడు అని చెప్పి కూడా నాకు చెప్పి చెప్పిన జరిగింది అండ్ అమర్కి కూడా కొన్ని ఇలా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వమని చెప్పారు కానీ ఎవరు ఏం చెప్పినా నాకు అన్ని ఇలా పోయింది అనమాట వెళ్ళిపోయింది బయటకి నాకు మీరు చూడొచ్చు అక్కడ కొట్టుకుంటుంది అన్నాను కదా ఇట్ వాజ్ మై రియల్ అంటే గేట్ బయట నుంచే టూ త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నా బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ఉంది హార్ట్ పీట్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో దట్ వాజ్ మై ఫీలింగ్ ఇట్ వాజ్ మై అంటే నాకు అమర్ తప్ప ఇంకా ఎవరు కనిపించట్లేదు నన్ను బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా టీం వాళ్ళు అంటున్నారు మీరు అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అనుకున్నాను కానీ మీరు అమర్తోనే ఉండిపోయారు గంట సేపు అని అన్నారు అవునా అసలు నాకు మైండ్ పని చేయట్లేదు మ్యాజిక్ జరిగింది అసలు నిజంగా ఇట్ వాజ్ నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని నాకు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు అలా అనిపించింది ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ అమర్ అంతే కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ నుంచి ఏం చెప్పాలనిపించిందో ఇన్పుట్స్ అయినా సరే నా తరపు నుంచి నేను చెప్పాను అంతే ఓకే నాకు వేరే వాళ్ళు ఇది చెప్పమని చెప్పింది కూడా ఎవరు గుర్తులేదు 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 అండ్ ఆ ప్రక్రియలో అమర్ అంతటా అమరే లీడ్ తీసుకొని ఎవరితో అయితే మాట్లాడించాడు అప్పుడు నేను బాగానే మాట్లాడే అంతే సో అమర్కి ఒక స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ ఉంది శివాజీ గారి మీద ఇప్పటికీ కూడా మొన్న రీసెంట్ అదే చెప్తాడు కదా నాకేం లేదు నాకు ఆయన అంటే ఇష్టం అంటే అందుకే అని చెప్పి చెప్తుంటాడు కదా సో ఆ ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది కాబట్టి అమర్కి నన్ను కూడా శివాజీ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లి మాట్లాడించడం జరిగింది అది లైవ్ కానీ టెలికాస్ట్ లో కానీ వేయలేదు అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆయన లీడ్ తీసుకున్నారు ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ఏదైతే ఉందో నేను కూడా కొన్ని కమెంట్స్ చదివా అంటే ఏంటి వెళ్ళి ఏంటి బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని తీసుకున్నారు అలా బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేస్తున్నారు అది ఇది అని అంటే పెద్దవాళ్ళు అండ్ అది కూడా నాకు ఇక్కడ ఏం రావట్లే అమర్ దా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుందాం అంటేనే వెళ్ళాను బ్లెస్సింగ్స్ కి అన్ని అమర్ లీడ్ చేసింది అక్కడ నేను అమర్ కూడా అంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా జరిగితే ఆ సిచ్యువేషన్ అక్కడ అరిచినా కానీ తర్వాత అది మైండ్ లో పెట్టుకోకుండా మర్చిపోతాడు సో అక్కడ నేను వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అయితే నేను నన్ను అమర్ లీడ్ చేశాడు ఓకే అంతే అక్కడ ఏం జరిగినా అదంతా అమర్ నేను అమర్ పక్కన ఉన్నాను అమర్ తో ఉన్నాను అంటే ఆ ఒక మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేశానే తప్ప నాకు ఇంకేం తెలీదు ఇప్పటి వరకు నార్మల్ గా మాట్లాడిన తేజు అమర్ గురించి చెప్పగానే ఐస్ లో ఒక హ్యాపీ టీయర్స్ గా అనిపిస్తున్నాయి ఎక్కువ బ్లెష్ అవుతుంది ఫేస్ కానీ బాగా మిస్ అవుతుందంటుండ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అది ఇన్ని రోజులు ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా అవును ఓకే సో అమర్ ఉన్నప్పుడు అమర్ కొంచెం దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండింది అంటే మా ఇప్పుడు షూటింగ్స్ టైంలో కూడా నేను కొన్నిసార్లు చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు వన్ వన్ వీక్ ఒక్కొక్కసారి మనం దూరంగానే ఉంటాం కానీ ఒక ఫోన్ కాల్ అనేది అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్గా వీడియో కాల్స్ కానీ ఫోన్ కానీ అంటే అప్పటికప్పుడు ఫోన్లో కానీ ఏదో మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాము కానీ ఇప్పుడు ఏదైనా నేను లో ఫీల్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా ఉన్నా చెప్పుకోవాలన్నా పర్సన్ లేదు డెఫినెట్గా అది కొంచెం చాలా మిస్ అవుతుంటుంది అంటే ఇప్పుడు కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని మాట్లాడాలి అని ఉంటుంది కానీ న
ఇట్లాగే చెప్పొచ్చాను అంటే ఎక్కువ లవ్ చూపించినట్టు కనిపించింది బట్ ఆ లవ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఏం మాటలు రాలేదేమో మేబీ అండ్ బేసికల్ గా అమర్ కూడా బయట ఏం జరుగుతుంది అంటే బయట ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ ఫోన్ తీసుకున్నావా నా కార్ ఎలా ఉంది నీ షూటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది నువ్వు చెన్నై ఉందా ఇంకా ఇవే ఇవే మాటలు ఇన్ రిటర్న్ అనమాట సో ఒక ప్రపంచంలో నుంచి ఇంకొక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిన ఫీల్ ఈ అమర్కి కూడా అప్పుడు ఏమైందంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నేను నేను అన్ని రోజుల తర్వాత కలిసాను కదా ఈవెన్ హీ ఈస్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ టు షేర్ ఓకే అంటే నాకు అది చెప్పుకోవాలి ఇది చెప్పుకోవాలని ఈజ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ అమర్ చెప్పుకో విను 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 అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని సార్లు అమర్ చెప్పుకోవాల్సిందని నా దగ్గర చెప్పుకుంటున్నారు ఓకే సో అలా జరిగింది అనమాట సో శివాజీ కెప్టెన్ అయినప్పుడు ప్రశాంత్ అండ్ ఎవరిని డిప్యూటీస్గా పెట్టుకున్నాడు మరి అమర్ శోభాని అలానే ప్రియాంకని పెట్టుకుంటే తప్పేంటి అంటే అమర్ కెప్టెన్ అవ్వకూడదు అనే వాంటెడ్లీ శివాజీ గారు అలా చేశారు అనుకోవచ్చా నాకైతే అలాగే అనిపించింది అంటే క్యాప్టెన్ అవ్వకూడదని చెప్పి ఆ రీజన్ చెప్పారేమో అని నాకు ఫీల్ అయ్యింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక్క మాట అమర్ ముందు నువ్వు వాళ్ళని డెప్యూటీస్గా తీసుకుంటే నేను నీకు సపోర్ట్ చేయను రా అని ఒక్క మాట అని ఉంటే అమర్కి అక్కడ ఎలా ఉందంటే నేను క్యాప్టెన్ అవ్వాలని ఉందే తప్ప వాళ్ళనే డెప్యూటీస్గా పెట్టుకోవాలని ఏం లేదు ఆబ్వియస్గా నువ్వు క్యాప్టెన్ అవుతావా లేకపోతే వాళ్ళని డెప్యూటీస్గా పెట్టుకుంటావా అని అంటే నేను క్యాప్టెనే అవుతాను నాకు అవసరం లేదు డెప్యూటీస్ వేరే వాళ్ళని కావాలంటే పెట్టుకుంటా అనే స్టేజ్లోనే ఉన్నాడు ఎందుకంటే క్యా లాస్ట్ క్యాప్టెన్ కదా సో లాస్ట్ అవ్వాలని అంత చాలా ఆశపడి ఉంటే డెఫినెట్గా చెప్తే డెప్యూటీస్ని మార్చుకునేవాడేమో ఆ ఒక్క రీజన్ పెట్టుకొని అవ్వనివ్వలేదేమో అని నాకు ఫీల్ అయింది చాలా బాధపడ్డాం కూడా ఆ టైంలో సో కెప్టెన్సీ గురించి అమర్ డే వన్ నుంచి ఫీల్ అవుతూనే ఉన్నాడు కెప్టెన్సీ రాలేదు ఫ్యామిలీ కోసము వైఫ్ కోసం కెప్టెన్ కావాలి అని సో అమర్ ఏడ్చింది కూడా ఆడియన్స్ ఎలా తీసుకున్నారంటే ఇదంతా యాక్టింగ్ ఏదో సింపతి కోసం గేమ్ చేంజ్ కోసం ఇలా చేస్తున్నాడు అని సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏడ్చి సింపతి గ్రాప్ చేసుకోవాలంటే స్టార్ట్ నుంచి చేయవచ్చు ఎండ్ లోనే చేయాలని ఏం లేదు అంటే సరే ఈ వీక్ లేకపోతే ఏంది నెక్స్ట్ వీక్ ట్రై చేద్దాం ఈ వీక్ అవ్వకపోతే ఏంటి ఇంకో వీక్ ట్రై చేద్దాం అనే ఒక దీంతోనే ప్రతి వీక్ సరే నెక్స్ట్ వీక్ మంచిగా చేద్దాం నెక్స్ట్ వీక్ మంచిగా చేద్దాం అంటే ఆడుతూనే వచ్చాడు గేమ్ ని సో ఇంకా లాస్ట్ క్యాప్టెన్సీ అన్నప్పటికీ లాస్ట్ బట్ సెకండ్ ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే గేమ్ ఆడి అంతవరకు వెళ్ళి నన్ను మాత్రమే టార్గెట్ చేశారు కదా అని అంటే అది కూడా అవ్వని వాళ్ళు చేస్తే ఓకే మన వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళే చేశారు కదా అని చాలా బాధపడ్డాడు బయట కూడా అంతే కదా అమర్కి మన వాళ్ళు చాలా ఇది చేస్తే చాలా ఏడ్ చేస్తాను అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే నేను చూసానో బయట కూడా ఆల్రెడీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని జరిగినప్పుడు నేను చూసాను అమర్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో బాధ బాధపడడం నేను చూసాను సో జనాలకి మేబీ అలా అనిపించొచ్చేమో కానీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే అన్ని వీక్స్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ నుంచి ఉన్న బాధ అంతా అంటే ఆడట్లేదు ఎన్ని మాటలు పడ్డాడు అవును ఎన్ని మాటలు పడి పైకి వచ్చాడు సో ఆ టైంలో కూడా అన్ని మాటలు పడి అంటే ఏం ఆడట్లేదురా నువ్వు అలా అలాంటి మాటలు విన్నప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది నేను లాస్ట్ వరకు వచ్చి లాస్ట్లో మన వాళ్ళ వల్ల పోయింది అంటే నన్నే టార్గెట్ చేసి పోయింది అనే ఒక బాధ ఉంటుంది కదా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ డిఫెండ్ చేసుకోలేదన్నారు నాకు ఎక్కడ కనిపించలేదు డిఫెండ్ చేసుకోలేదు అని చెప్పి డిఫెండ్ చేసుకుంటూనే అడిగాడు వదిలేండి రా ప్లీజ్ టార్గెట్ చేయకండి అని చెప్పి అలాగే వదిలేసిన అది క్యాప్టెన్ అప్డే అయ్యేవాడు అది పోయింది ఇంకా తర్వాత వచ్చి ఇంకా లాస్ట్ క్యాప్టెన్ ఉంది అని అన్నప్పుడు ఉంటది కదా ఎట్లాగైనా లాస్ట్ కెప్టెన్ అయిపోవాలని చెప్పి లాస్ట్ లో ఇంకా ఇంకా నేను అవుతానేమో అనే కళాగారిని అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకున్నాడు కదా నమ్మాడు కదా అందరిని లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఇంకా అవ్వనివ్వట్లేదనే ఒక బాధ ఎవరికైనా వస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఇంకా ఆడి ఇంకోసారి కెప్టెన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు అక్కడ బాధ వస్తుంది బాధ కలుగుతుంది సో అలాంటప్పుడు ఎవరికైనా ఎమోషనల్ అవుతారు సో అదే జరిగింది అండ్ సింపతి గెయిన్ చేసుకోవాలని అయితే అది అమర్ చేయలేదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అమర్లో ప్లస్ పాయింట్ ఇప్పుడు అలా ఏడ్చినా సరే కొంచెం బాధపడతాడు మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి మళ్ళీ అలాగే నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు అమర్ మళ్ళీ అదే నవ్వు ఎంత బాధలో ఉన్నా అదే నవ్వు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అలాగే ఉంటుంది మళ్ళీ అదేం పెట్టుకోడు కానీ ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ టైంలో లోపల పెట్టుకున్న బాధ అంతా ఒక్కసారికి బయటకు వస్తుంది కదా అదే జరిగింది అంత ఓకే కొన్ని టాస్క్ల్లో అమర్ అంతగా ఆడలేకపోయాడు అనేది చాలా మంది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ లాగా బయట ఆడియన్స్ కన్వే కన్వే చేసేలా చెప్పారు అంటే గేమ్ ఎందుకు ఆడట్లేదు అమరికి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్
అసలు అమ్మరికి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఎందుకు కొన్ని కొన్ని టాస్క్లు ఆడలేకపోయాడు అది టాస్క్ వచ్చేంత వరకు అక్కడ కొన్ని కొన్నిసార్లు మేము చెప్పలేము ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నా ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్లోనే పోతుంది లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఎండ్ వరకు వచ్చి పోతుంది అది మనము టాస్క్ అండ్ అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎందుకంటే మేము కూడా ఇప్పుడు ఏదైనా జస్ట్ ఫన్ టాస్క్ లాగా మనకి ఏదైనా షోస్లో పెట్టినప్పుడు కూడా మనం ఆడుతున్నా సరే అలా ఉంటుంది సో టాస్క్ గురించి మనం చెప్పలేము ఏ సిచ్యువేషన్ ఎలా అయినా అవ్వచ్చు పెద్దగా కండలు ఉండి మంచిగా ఆడేవాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి స్టార్టింగ్ సెకండ్ థర్డ్లోనే ఓడిపోయేది కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సో అది డిపెండ్ అంతే కానీ హెల్త్ హెల్త్ గురించి వస్తే డెఫినెట్ గా అమర్కి ఇంత వెళ్లే ముందే కూడా విపరీతమైన బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది ఇంతకు ముందు ఒకసారి మనం నీతోనే డాన్స్ కోసం ఒక ఇంటర్వ్యూ అంటే బిగ్ బాస్ వెళ్లే ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా దాంట్లో ఒక దాంట్లో మనం మెన్షన్ చేశాము కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అడిగారు కాబట్టి డాక్టర్ కూడా ఆ రోజు మళ్ళీ ఫిజియో కోసం వచ్చారు వెళ్లే ఒక రోజు ముందు కూడా ఓకే సో అందుకోసమే అది టాపిక్ అప్పుడు వచ్చింది కానీ కానీ ఒకటి ఏంటంటే అది పెట్టుకొని అమర్ లోపల సింపతి గెయిన్ చేయడానికి కోసమో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో నాకు బాగాలేదనేటట్టు ఎప్పుడు ఏది ట్రై చేయలేదు ఎంత పెయిన్ ఉన్నా భరించాడు నేను ఎందుకు చెప్తానంటే నీతోనే డాన్స్ వినాలే రోజు అసలు నిజంగా చెప్తున్నాను మూడు త్రీ ఏంటి పెయిన్ కిల్లర్ ఇంజెక్షన్స్ వేసాము బా డాన్స్ షో కోసం షో ఓన్లీ ఫినాలే రోజు ఓన్లీ ఫినాలే రోజు అంటే ఆ విపరీతమైన బ్యాక్ పెయిన్ వల్ల కంటిన్యూస్ గా మనం ఎయిట్ మినిట్స్ డాన్స్ చేయాలి మొత్తం డాన్స్ ఉంది ఇన్ని రోజులు కష్టపడింది ఈ రోజుతో పోతుంది కదా అనే దీనికి అండ్ పెయిన్ ఉంది కదా ఆ ఇది నమ్నెస్ అంటే ఇది చేస్తారు కదా ఆ క్రీమ్ కూడా రాసి అంటే నమ్బగా ఉండాలి అది తెలియకూడదు అని చెప్పి అవన్నీ చేశాము అంటే రకరకాలుగా ట్రై చేశారు ఆ రోజు ఆ పెయిన్ కనిపించకూడదని పెయిన్ కనిపించట్లేదు అనుకున్నాడు కానీ స్టార్టింగ్ లో కొన్ని స్టెప్ చేసేటప్పుడే మళ్ళీ ఆ పెయిన్ వచ్చేసింది అంట ఆడ అక్కడ అరిచాడు యాక్చువల్ గా నేను ఒక సెకండ్ కి బ్లాంక్ అయ్యా తర్వాత నాకు ఒక మాట చెప్పాడు ఇంతకు ముందే నేను ఆగిపోయినా నువ్వు ఆగకు నువ్వు చేయి అని చెప్పి అది మళ్ళీ మైండ్ లో పెట్టుకొని వాడు అరిచినా సరే నేను మళ్ళీ నేను కంటిన్యూ చేసాను చేస్తున్నప్పుడే లైవ్ లో ఇది ఆ లైవ్ లో అది టెలికాస్ట్ లో ఎవరికి తెలియలేదు ఒక ఫ్లిప్ చేస్తాడు ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ లోనే మనకు ఒక సిక్స్ సాంగ్స్ ఉంటది దాంట్లో ఫస్ట్ సాంగ్ లోనే ఒక ఫ్రంట్ ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఓకే సెకండ్ టైం చేసేటప్పుడు అమ్మా అని అరిచాడు అక్కడ అరిస్తే నాకు ఒక్క సెకండ్ కిలా బ్యాక్స్ వేరే స్టెప్ చేస్తుంటే నన్ను ఒక్క సెకండ్ కిలా మైండ్ అక్కడికి పోయింది కానీ నాకు ఒక మాట చెప్పాడు కదా ఆగాకు అని చెప్పి నేను కంటిన్యూ చేసా బ్యాక్ పెయిన్ ఎంత ఉన్నా ఒక్క ఒక్క చోట పడిపోయినా సరే మళ్ళీ లేచి వచ్చి మళ్ళీ చక్కన డాన్స్ చేశాడు అది నేను చూస్తే అంత పెయిన్ పెట్టుకొని ఎవరైనా సరే పడిపోతారు కానీ మళ్ళీ లేచి వచ్చి ఆడు అంత పెయిన్ నేను చూశాను కొన్ని వీడియోస్ నా దగ్గర ఉన్నాయంటే ఆ ఫిజియోథెరపీ చేసేటప్పుడు బట్టలు ఇలా పెట్టుకొని ఎంత అరిచాడు అనేది కూడా నా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి అంటే పెట్టుకున్నా ఎక్కడ పెట్టలేదు కానీ మనం పెట్టుకున్నాం అంతే సో అంత వరకు పెయిన్ అనుభవించే బిగ్ బాస్ లోపలికి వెళ్ళాడు అన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చి పంపించాము సరే అంటే లోపల చెప్పుకోలేదు కదా నేనేమనుకున్నానంటే ఓకే ఇట్స్ బెటర్ అనుకున్నాను కానీ మొన్న వెళ్ళినప్పుడు చెప్తున్నాడు ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది తెలుసా నాకు విపరీతంగా పెయిన్ ఉంది ఇప్పటికీ కూడా అని అంటున్నాను అదేంటో మరి చెప్పొచ్చు కదా నువ్వు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే పర్లేదులే ఇప్పుడు అది కూడా చెప్తే దాన్ని కూడా నేను ఏదో అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నాను అంటారు లేకపోతే ఏంటి రీజన్ ఒక రీజన్ చెప్తున్నట్టు అంటారు అందుకే నేను ఆ మాట చెప్పట్లేదని నా దగ్గర చెప్పాడు ఇప్పుడు లోపల ట్రీట్మెంట్ అయితే ఏం అవ్వట్లేదు ఏం అవ్వట్లేదు దానికి నా దగ్గర క్రీమ్ అయిపోయింది నేను క్రీమ్ ఇప్పటికీ కూడా పంపిస్తున్నాను ఆ పెయిన్కి ఏదైతే క్రీమ్ ఉంటుందో డాక్టర్ ఇచ్చింది వెళ్ళినప్పుడు కూడా అమ్మ అయిపోతుంది మళ్ళీ పంపించేసే అని అన్నాడు ఇప్పటికీ కూడా ఆ పెయిన్ నైట్ టైం వేసుకుని పడుకుంటున్నాను అంటే జనాలకి తేజు ఇప్పుడు తేజు బయటకు వచ్చి మాట్లాడి చెప్తే ఇది తెలుస్తుంది అది ఒకటే కాదు అమర్కి ఆ టైంలో మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మొత్తం కంప్లీట్ టెస్ట్ చేస్తే మజిల్ గ్రోత్ అనేది కూడా ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి ఆగింది అంటే అంత లేదు ఫుల్ విటమిన్స్ అన్ని మొత్తం లోలో ఉంది అంటే ఎక్కువ లేదు ఓకే మొత్తం ఫుల్ అంటే నాకు కూడా అప్పుడు లేదు అప్పటికి అప్పటికే మనము విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూనే ఉన్నాము మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ నాకు కూడా అప్పుడు ఫుడ్ సరిగా తినడం అని కాదు తీసుకున్న ఇంటేక్ మేబీ మనం చేసే పనులకి అంటే అప్పుడు ఎక్కువ కదా డాన్స్ ది అప్పుడు నాకే లో బీపీ వచ్చింది నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఉంది ఇంకా ఓకే నేను ఇంకా మెడికేషన్ ఇంకో ఏం ప్రాపర్ గా తీసుకోవట్లేదు ఇవే సరిపోతుందని అమర్కి కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్
ఇలా ఏదో రీజన్ చెప్పుకుంటాడు అనేది ఎవరు చెప్పకూడదు పాయింట్ అవుట్ చేయకూడదు అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఎంతున్నా ఏది చెప్పుకోకుండా ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్ అంతే దాన్ని కూడా కొంతమంది అంటారు సింపతి అది అంటే రకరకాలుగా అంటారు మనం ఇంకేం చేయలేము అవును అంటే జనాలు ఎంత ఈజీగా ఒక కమెంట్ పెట్టేస్తారు ఒక మాట మాట్లాడేస్తారు వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏం తెలియదు కదా అంటే లోపల ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నేను ఎందుకు విటమిన్స్ గురించి అంటే మజల్ గ్రోత్ లేదు ఎందుకు చెప్పానంటే డాక్టర్కి ఫస్ట్ నా దగ్గర చెప్పుకోలేదు ఇన్ని మెడికేషన్స్ తీసుకుంటున్నా ఎందుకని నాకు ఆ తెలియలేదు తర్వాత డాక్టర్ అంటే కనుకుంటే తెలిసింది ఏం లే దీని గురించి ఏంటి డాక్టర్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఓకే కదా బెటర్ అవుతాడు అంటే మెడికేషన్ ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి మళ్ళీ కొంచెం విటమిన్స్ అంతా ఒక నార్మల్ దీనికి వస్తేనే బెటర్ ఓకే అమ్మ అని అన్నారు సరే దీనివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని అంటే అమ్మ ఏమైనా దెబ్బ పడింది అనుకో కొంచెం గట్టిగా డైరెక్ట్ ఫ్రాక్చర్ అమ్మ అన్నారు బా డైరెక్ట్ ఫ్రాక్చరే అన్నారు కానీ ఇంత రిస్క్ స్టెప్ తీసుకుంది అది అని అంటే నాకు అప్పుడు భయం వేసింది అంటే మళ్ళీ అది డైరెక్ట్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది అంటే మజల్ అంత స్ట్రాంగ్ లేదని చెప్పారు కదా నాకు అందుకే బిగ్ బాస్కి వెళ్లే ముందు నాకు భయం వేసింది అంటే టాస్క్ లో కానీ ఏదైనా సో నేను ఏం చెప్పా పంపించానంటే నువ్వు ఎక్కువ టాస్క్ టాస్క్ అని చెప్పి ఓ అని ఆడేయకు ఎందుకంటే హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా అయిపోతే తర్వాత ఎవరు అడుగుతారు వచ్చి వద్దు అని చెప్పి నేను పంపించా ఓకే అంటే హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ గేమ్ కాదు అనే నాకు అదే నా కన్సర్న్ అది ఉంటుంది కదా కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత టాస్క్ వల్ల గేమ్ వల్ల ఇంత మాటలు పడుతుంటే ఏం దబ్బా అనుకున్నా కానీ అది కూడా లెక్కించకుండా అది కూడా చెప్పకుండా తర్వాత ఇంప్రూవ్ అవుతూ వెళ్ళిపోయాడు అరే ఓకే జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలానే ఉంది అంతే ఇంకా ఓకే సో అమర్ జెన్యున్ గా ఫిల్టర్స్ లేకుండా ఎలా అయితే ఓపెన్ గా గేమ్ లో బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నాడో తేజుతో కూడా అలానే ఉంటాడా చెప్పుకుంటారు అన్ని చెప్పుకుంటుంటారు కొన్ని కొన్ని చెప్పుకోడు తర్వాత తెలుస్తుంది ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే నీకు చెప్పి బాధపడటం ఇష్టం లేదు అలా అనమాట మంచిగా ఉన్నాం కదా చాలు అని అంటుంటారు అనమాట సో అమర్తో లవ్ పెళ్లి ఇన్ని ఇన్ని డేస్ జర్నీ గురించి అందరికీ తెలుసు పెళ్ళైన తర్వాత ఇన్ని డేస్ లో అమ్మర్ ఇచ్చిన ది బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఏవి అంటే తేజు ఏం చెప్తుంది అంటే బెస్ట్ మూమెంట్ అని నేను ఒక పర్టికులర్ గా చెప్పలేను అమ్మారు నేను మంచిగా ఉన్న డేస్ అంతా ఐ ఐ నో ఐ చెరిష్ దోస్ మూమెంట్స్ అంతే అన్ని ఓకే కొంచెం అమ్మర్ విషయంలో కొంచెం టఫ్ గా ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ కొంచెం బాధపడినవి అంటే బిగ్ బాస్ కి అమ్మర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చెప్తారా ఉంటాయి అంతకు ముందు కూడా కొన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేది ఉంటాయి కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం అంతే అమ్మర్కి తేజు అంటే ప్రాణం సో బట్ తేజు అమర్ని ఒక కిడ్డీ లాగా ప్యాంపర్ చేస్తూ చిన్న పిల్లోళ్ళలాగా ఎక్కువ కేర్ చేస్తుంది అనేది అందరూ చెప్తూ ఉంటారు సో అమర్ ఎక్కువ ప్యాంపర్ చేస్తాడా తేజు ఎక్కువ నేనే అమర్ కూడా అదే చెప్తాడు అవునా అమర్ నన్నేం ప్యాంపర్ చేయడు నేనే చేస్తా ఓకే తేజుకి ప్యాంపరింగ్ కావాలంటే ఎవరు చేస్తారు నాకు ఎవరు చేయరు అందుకే చెప్తుంటా అయ్యో అయ్యో నేను వారిని ప్యాంపర్ చేయడంలోనే అయిపోతుంది ఓకే సో అమ్మర్ని ప్యాంపర్ చేస్తూ బయ అమ్మర్ హౌస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మిగతావన్నీ అలా సెట్ చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి తేజు ఇలా ఉండాల్సిన తేజు పాపం ఇలా అంతేనా వెరీ నైస్ సో అమర్ గురించి పర్టికులర్ గా ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే అసలు తేజు ఏం చెప్తాను నేను నేను ఒక్కటే అన్నాను అమర్కి ఇంతకు ముందు కూడా వెళ్ళే ముందు నువ్వు నీలా ఉంటే జనాలకి నచ్చుతుంది అని చెప్పి సో అమర్ అమర్లానే ఉన్నాడు కదా సో స్టార్టింగ్ కొంచెం అర్థం కాకపోయినా అమర్ అమర్ లాగే చాలా మంది జనాలకి నచ్చారు సో అలాగే ఉండాలి అండ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని చెప్తారు అంటే ఎక్కువ నమ్మడం కూడా ఎక్కువ అతి మంచితనం కూడా సెల్ఫ్ లైఫ్కి కొంచెం ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అదొక్కటే నేను అందుకే చాలా వరకు కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటా విషయంలో కొన్ని కొన్నిసార్లు గట్టిగా అయినా చెప్తా ఆ విషయంలో నాకు అమ్మకి గొడవ వచ్చిన మళ్ళీ సెట్ అయిపోతుంది అది పర్లేదు కానీ నేను గట్టిగా చెప్తా ఎందుకంటే మళ్ళీ అది రిపీట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి సో బయట వాళ్ళకి అమర్ ఎలా ఉన్నా అనవసరం కానీ నాకు అమర్ ఎలా ఉన్నా అదే కదా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ ఇకపై అయినా బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అయినా ఇది ఒక పెద్ద లెసన్ లా తీసుకోవాలి అమర్ లైఫ్ లెసన్ లా తీసుకొని అతి మంచితనం కాకుండా మంచితనం ఉండాలి డెఫినెట్ గా అది చెప్పినా సరే మారదు అమర్కి అలాగే ఉండాలి ఇప్పటికీ నేను చెప్తున్నాను కదా నేను ఇంత అనుకుంటున్నాను లైఫ్ లెస్ అని అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని చూపించి నువ్వు మారు అని చెప్పినా మారడు డెఫినెట్ గా ఆ మంచితనం అనేది పోదు అది అది ఇన్బిల
నేను అంటే అది కొంచెం పెంచుకొని ఉంటే లైఫ్లో అమ్మరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు ఏదైనా చిన్న బాధ కలుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఎంత బాధపడిన లోపల మన వాళ్ళు అనుకున్నాడు కాబట్టి ఆ దానివల్లే బాధపడతాడు అలాంటిది ఇంకోసారి జరగకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇదే చెప్తాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఐ విష్ అంత అదొక్కటే ఓకే సో తేజు కొన్ని కొన్ని చెప్పకపోయినా తేజుని ఎవరెవరు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారు తేజు ఎంత సఫర్ అయింది అనేది నాకు కొన్ని తెలుసు పర్సనల్గా నేను మెన్షన్ చేయను బట్ అవన్నీ దాటుకుని స్టిల్ ఒకటే స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్తో సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు సింగిల్ చైల్డ్ సింగిల్ పేరెంట్ అంటే ఫీమేల్స్ అంటే అందరికీ ఉంటుంది వీళ్ళు ఏంటి రా గ్లా గ్లామర్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫోటోలు దిగుతున్నారు వీడియోస్ పెట్టుకుంటున్నారు అనేది ఆడియన్స్కి కనిపిస్తుంది తప్ప ఇన్ సైడ్ మనం ఏం ఫీల్ అవుతున్నాం మనల్ని ఎంతోమంది సఫర్ చేస్తారు ఇబ్బంది పెడతారు అవన్నీ చెప్పుకోలేము సో అలా తేజ ఇవన్నీ దాటుకుని రావడానికి ఎంత ధైర్యం ఎలా వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మేబీ నేను ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి రీజన్ మా మమ్మీ ఉండొచ్చు మా మమ్మీ కూడా అలాగే ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్గానే ఉన్నారు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు సో నన్ను పెంచడం కూడా అలాగే ఒక ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్గానే నన్ను పెంచారు సో ఎప్పటికైనా నేను ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్గా ఉంటాను అండ్ ఐ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో సో అందుకే అలా ఉన్నప్పుడు అంత ధైర్యంగా పెంచారు కదా ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా హ్యాండిల్ చేసేది మేబీ మా మమ్మీ నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను అనుకుంటాను కానీ నాకు ఇంత పేషెన్స్ ఉంది అని కూడా మా మమ్మీకి ఇప్పుడే తెలుస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఏంది ఇంత పేషెన్స్ పాపం నా కుతురికి అని చెప్పి మా మమ్మీకే షాక్ అయ్యారు నాకు కూడా తెలీదు ఇంత పేషెన్స్ అండ్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా నేను ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ వస్తాను అని చెప్పి కానీ ఎంత స్ట్రాంగ్గా హ్యాండిల్ చేసినా ఏదున్నా నేను ఒక మనిషినే కాబట్టి ఒక్కొక్క టైంలో డెఫినెట్గా నేను లో ఫీల్ అవుతాను బస్ట్ అవుట్ అవుతాను అవన్నీ జరిగినాయి డెఫినెట్గా సో అలాంటప్పుడు కూడా ఓకే ఆ మూమెంట్లో మళ్ళీ తర్వాత స్ట్రాంగ్గా రావడం చాలా విషయంలో జరిగింది అండ్ ఒకటే నా వరకు అట్లా వచ్చిందని చెప్పి ఇంకొకరిని ఇది చేయడం అనేది నా నా దాంట్లో ఉండదు సో కర్మ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్గా పైన వాడి మీద వదిలేస్తా అంతే సో ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్న తేజుని చాలామంది అమర్ వైఫ్ ఎందుకు అమర్కి సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకు తేజు బయటికి రావట్లేదు ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అని చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే అంటే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎవరు బిగ్ బాస్ ఫాలో అవ్వరు ఆ చూపించే వన్ అవర్ని చూసి అమర్ని చాలా ట్రోల్స్ చేశారు చాలా మీమ్స్ కమెంట్స్ పెట్టి చాలా నెగిటివ్ చేసేస్తారు ఎందుకు రా అమర్ బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్ళాడు కొంతమంది అయితే వెళ్ళకుండా ఉంటేనే బాగుండేది అనే ఫీల్ క్రియేట్ చేశారు ఇప్పుడు మొత్తం అంతా రివర్స్ అయింది కాబట్టి ఫైనల్గా అయినా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము బట్ ఎలా అనిపించింది ఆ టైంలో ఆ పర్టికులర్ ఆ టైం సిచ్యువేషన్లో సపోర్ట్ చేయట్లేదు అన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇట్ వాజ్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ చాలా దారుణం అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా అంటే చాలా దారుణం అలాంటివి నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు కదా అలాంటి కమెంట్స్ కూడా నేను ఎప్పుడూ చదవలేదు అట్లా ఉండేది కొన్ని కొన్నిసార్లు వచ్చి బయట మాట్లాడాలి అని అనిపించేది కానీ ఏ మూమే మూ మూవ్ చేసిన అమర్ కానీ నేను నేను ఏ మూవ్ చేసినా దాంట్లో కూడా ఒక నెగిటివే చెప్తూ నెగిటివే చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రొఫెషనల్గా నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని నాకు నేను వర్క్ చేస్తూనే ఉంటా ఏదో ఒక రకంగా నేను బయట ఎక్స్పోజ్ అవుతూనే ఉంటాను నా వర్క్ విషయంలో ఏదో ఒక ఫోటో పెట్టాల్సి వస్తుంది ఏదైనా పెట్టినా సరే ఏదైనా ఒకటి చేసినా సరే దానికి కూడా లోపల ఉన్నాడని చెప్పి నువ్వు రకరకాలుగా కమెంట్స్ పెట్టారు అసలు స్టార్టింగ్లో కొన్ని తీసుకోలేకపోయాను అరే నాకు ఒక ప్రొఫెషన్ ఉందంటే ఇప్పుడు నేను లోపల ఉన్నాడని చెప్పి నేను సైలెంట్గా ఇంట్లో కూర్చోడానికి అవుతుందా బాధపడుతూ లేకపోతే వాళ్ళు వచ్చే మన నాకు పెడతారా నా వర్క్ నేను చేయాలి కదా అవును నా మీటర్ నేను పోయింది కానీ ఆ టైంలో చాలా వరకు లో ఫీల్ అయ్యా డెఫినెట్గా ఏంది అంటే బయటికి రావడానికి కూడా చాలా వరకు కష్టమైంది నాకు కూడా నా వర్క్ ఒక్కటే నేను చేసుకొని సైలెంట్ అయిపోతున్నాను కానీ ఎన్నో ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా కాల్స్ వస్తాయి యూట్యూబ్కి ఏదైనా ప్రమోషన్స్కి కానీ అట్లా కాల్ చేసినప్పుడు ఎన్నో నేను వదులుకున్నాను వాళ్ళంతటా అంటే నాకు వెల్ విషెసే మా వాళ్ళ రకరకాలుగా చెప్తారమ్మా నువ్వు ఇట్లా ఉంటే ఎట్లా వాళ్ళు ఏమైనా వచ్చి నీకు పెడతారా చెప్పు ఒక పది రూపాయలు వస్తే అది అమ్మకి ఏదో దానికి యూజ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నీకు అంతే యూజ్ అవుతుంది కదా అని అనేవాళ్ళు అవునన్న అవునన్న అని చెప్పి అవునన్నే దాన్ని తర్వాత మళ్ళీ ఇదేదో దీనివల్ల మళ్ళీ నేను చేసేదాన్ని కాదు అంటే మనం ఏదైనా చేయాలంటే కూడా అది కరెక్ట్ ఉన్న అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని చెప్పి ఆడపిల్ల లైఫ్ నాట్ ఇన్ ఈజీ ఎంత అప్పుడు చాలా వ
కష్టమే అప్పుడు ఓకే సో ట్రూ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి బాధ వస్తే బాధపడతాం నవ్వుస్తే నవ్వుతాం అలా అమ్మరికి ఏదనిపిస్తే అది చేస్తాడు బిగ్ బాస్ హౌస్లో దాన్ని చాలామంది ఎందుకు సింపతి ట్యాగ్లా క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఎందుకంటే మనకి ఏదనిపిస్తే అదే చేస్తాం కదా అది ఎందుకు సింపతి ట్యాగ్లా ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇప్పుడు జనాలు చూస్తుంటారు కదా జెన్యున్గా అనిపిస్తుందా లేదా అని వాళ్ళకే ఫీల్ అవుతుంది అమ్మరు నిజంగా ఫీల్ అయినప్పుడు ఎంతమంది ఎంతమంది ఆల్రెడీ తిట్టుకునే వాళ్ళు కూడా నిజంగా వాళ్ళకి ఫీల్ అయ్యి ఎంతో మంది మేము ఏడవడం కాదు బయట జనాలే ఏడ్చారు ఎందుకు ఏడుస్తారు ఊరికనే సింపతి కోసము ఊరికనే అలా వస్తుందా రాదు రాదు కదా అమ్మరికైతే సీరియల్ వాళ్ళే కదా వీళ్ళకి యాక్టింగ్ ఈజీ అయితే అస్సలు రాదు అది ఏడుపు అనేది నువ్వు ఏడమంటే ఏడవడు అది రావాలి లోపల నుంచి ఆ బాధ అనేది జెన్యున్ గా వస్తుంది ఎందుకంటే పర్టికులర్ గా అమ్మరిని దగ్గరగా చూస్తాను కాబట్టి అవతల టీమ్స్ వాళ్ళు ఏమైనా కొంచెం అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు బేసికల్ గా అమ్మరికి ఒక గ్రాఫ్ అనేది పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది కదా ఎక్కడ విన్ అయిపోతాడు అనేది కూడా కొంతమంది ఉంటది కదా వేరే వాళ్ళ కంటెస్టెంట్స్ వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళు మేబీ అలా ఏదో ఇలా ఇలా తగ్గదామనే ఒక ఒక ప్రయత్నం అంతే ఆ ప్రయత్నంలో కొంతమంది దాన్ని సింపతి అని అంటున్నారు అనొచ్చు అంతే ఎందుకు పర్టికులర్ గా ఇది ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగాను అంటే చాలా మంది మరి వీడియోస్ కానివ్వండి కొన్ని కొన్ని తెలుసో తెలియక చేసినవి రీల్స్ పెట్టడం కానివ్వండి ఏంటి మీ ఫ్రెండ్ ఇలా చేస్తున్నాడు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే అరే మీరు ఏం చూస్తారు అంటే ఒక మనిషిని ఇంత ఈజీగా కూడా జడ్ చేస్తారా అనేది నాకే అనిపించింది యాజ్ ఏ వైఫ్ గా అవన్నీ తీసుకోవడం అది తేజు ఎంత కష్టమో తేజు చెప్పకపోయినా కూడా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ సో లాగడానికి కొంతమంది ఉంటారు అలా అని చెప్పి అందరూ అలా ఏమనుకోరు నేను అదొక్క దాని మీద నమ్ము నమ్ముతున్నాను జెన్యున్ గా చూసే ఆడియన్స్ కి తెలుస్తుంది ఏంటనేది అందరిని అంటే ఓవర్ ట్రస్ట్ చేయడము అమరుకున్న అతి మంచితనం ఏంటంటే ఎవరే చెప్పినా నమ్మేయడము జనాలను ఎక్కువ ఆదరించడము ఇలాంటివి ఎక్కువ బయట చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు హౌస్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే అయ్యింది ఎక్కువ నమ్మడం ఇది కొంచెం అమ్మరి గేమ్ కి ఎఫెక్ట్ అయిందనే ఫీల్ ఉంటుందా మీకు ఎప్పుడైనా ఉంటది డెఫినెట్ గా కొన్ని కొన్ని సార్లు అలా నమ్మడం వల్లే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయని నాకు ఫీల్ అనిపించింది కానీ అది చెప్పిన అమర్కి అది అర్థం కాదు అంటే అమర్ నేచరే అంత అంటే అందరినీ కలుపుకుని వెళ్ళిపోయే అమర్ ఇప్పుడు అర్జున్ అమర్ బయట చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఇది పర్టికులర్ గా నాకు అడగాలని ఉంది ఎందుకు అంటే అందరినీ కలుపుకుని వెళ్ళిపోయి వద్దు అన్నా కూడా అరే ఏంట్రా అని చెప్పి మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోయే నేచర్ అమర్ది బయట అంత క్లోజ్ గా ఉండి హౌస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని విషయాలు మరీ తీసి పాడేయడం అనేది అంత కరెక్ట్ గా అనిపించలేదు అండ్ అర్జున్ పర్టి స్పెషల్ గా తేజుకి కూడా బయట ఫ్రెండే కదా అది చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇది యాక్చువల్ గా అంటే వెళ్ళే ముందు ఓకే నేను మాట్లాడాను వెళ్ళే ముందు కూడా అర్జున్ తో నేను మాట్లాడాను కానీ నేను ఒకటే నాకు ఏం పరంగా ఓకేరా చూసుకోండి అని చెప్పే నేను అర్జున్ తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది గేమ్ పరంగా ఏది అక్కడ ఏ స్టెప్ తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ లోపలికి వెళ్ళాక ఊరికి అన్న అన్న అది అక్కడ వరకు వచ్చేసరికి నాకు కూడా ఏంది అంటే ఒక గేమ్ కోసం ఇలా మాట్లాడా అంటే అర్జున్ చేంజ్ ఏంటి అనేది కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికీ కూడా నాకు ఎందుకు ఎందుకు అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్కే ఉంది నువ్వు గేమ్ వైజ్ ఏనో సెల్ఫిష్ గా ఆలోచించుకో పర్లేదు బట్ వై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఒక అది ఒకటి వస్తుంది కదా మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ కానీ లేకపోతే నీ క్యారెక్టర్ ఇదే అనే చాలా మంది అని అంటున్నారు సో ఎందుకు అంటే గేమ్ కోసం నువ్వు ఆ మాట అన్నావా లేకపోతే నిజంగా నీకు ఆ ఒపీనియన్ ఉందా నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు మేబీ బయటకు వచ్చాకే ఒక క్వశ్చన్ చేయాలేమో నేను అర్జున్ని కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ గేమ్ కోసం నువ్వు సెల్ఫిష్ గా ఆలోచించి ఏదైనా చేసి ఉంటే ఓకే ఏరే అని లైట్ తీసుకునే దాన్ని బట్ అంతలా అనేసరికి నాకు బాధ పాపం అంటే ఎందుకనంటే అమ్మర్ సైడ్ నుంచి నేను ఆలోచిస్తే నాకు బాధ కలిగింది బికాస్ అంతలా వెళ్తాడు అన్న అని చెప్పి అండ్ లోపల ఏం లేదు అర్జున్ మీద అమ్మరికి అవును అలాంటప్పుడు నువ్వు అవతల సైడ్ నుంచి ఆ మాటలు వచ్చేసరికి నాకు ఎందుకు అని అనిపించింది సో ఇదంతా అయిన తర్వాత అమ్మరు ఇంకా నమ్మకాలు లేవు నా ఆట నేను ఆడతాను నేను ఆడి చూపిస్తా అని మాట ఎప్పుడు అమర్ నోట్లోంచి బయటకు వస్తుందా ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఎవరితో సంబంధం లేకుండా నా గేమ్ నేను ఆడతా అని ఎప్పుడైతే బస్టౌట్ అయ్యి చెప్పేశాడో ఈ మాట కోసం తేజు అలా అంటాడు కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆ గేమ్ కోసం అమర్ కోసం ఆడతాడు డెఫినెట్ గా అలా అని చెప్పి ఆ ఒక ఇది ఉంటది కదా అవును మన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అనేది అది మనోళ్ళు అనేది లేదు నా 
సారీకి <laughs> గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా ఇంకా మాట్లాడేసరికి అబ్బా ఇది కదా మాట్లాడాల్సింది నువ్వు ఇది కదా నేను ఇన్ని వీక్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనిపించింది ఓకే సో కెప్టెన్సీ విషయంలో శోభ అమరికి కెప్టెన్సీ ఇవ్వమని చెప్పి శివాజీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసు చేస్తూ ఏడ్చింది అప్పుడు అనిపించింది అట్లీస్ట్ హౌస్ లో అమ్మరికి ఒక్క ఒక్కరైనా జెన్యున్ ట్రూ ఫ్రెండ్ దొరికారు అని చెప్పి అంటే శోభ నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచే తెలుసు ఓకే ఇంతకు ముందు నుంచే తెలుసు ఓకే సో చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ లోపల ఉన్నప్పుడు కూడా శోభాకి చాలా నెగిటివిటీ అంటే ఎందుకు ఇంత అరుస్తుంది ఎందుకు ఇంత కోపంగా మాట్లాడుతుంది అని అంటారు కదా శోభా నన్ను మాట్లాడే ముందు కూడా నాకు కొంతమంది చెప్పింది అదే తను చాలా యాటిట్యూడ్ పర్సన్ తను చాలా ఇది చూపిస్తుంది అని ఇది ఇది అని చెప్పారు సో నేను అప్పుడే ఇంకా ఇండస్ట్రీకి వచ్చా ఒక డాన్స్ స్టూడియోలో ఉన్నప్పుడు తను అక్కడ నుంచి హే హాయ్ అని అనింది నేను ఇట్లా ఇట్లా చూసుకున్నా అనమాట చూస్తే నిన్నే అని చెప్పి వచ్చి చాలా క్లోజ్ గా మాట్లాడింది అంటే ఫస్ట్ టైమే నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈమె గురించి ఇంత చెప్పారు కానీ ఇదేంటి నా దగ్గర ఇంత మంచిగా మాట్లాడుతుంది అని చెప్పి ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి ఫ్రమ్ దాట్ డే టిల్ టుడే అని తను చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది నాతో చాలా బాగుంటుంది కూడా సో నాకు తనకి ఎలాంటి ఇది లేదు సో అలాంటప్పుడు లోపల ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని గేమ్స్ కోసం ఆడతారేమో అని నేను అందుకే ఇప్పటి వరకు కూడా నేను శోభాని సపోర్ట్ చేయడం కానీ అంటే లేకపోతే మాట్లాడడం కానీ ఇప్పటి వరకు చేయలేదు బికాస్ వాళ్ళ గేమ్ వాళ్ళు ఆడతారు అమ్మర్ గేమ్ అమ్మర్దే కదా అందుకే ఓకే ఓకే అని చూస్తున్నా అంటే ఏ టైంలో ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అర్జున్ ఎవరిని అడిగారు సో ఏ టైంలో ఎవరు ఎలా మారతాడో మాకే తెలియదు నాకే నేను బ్లాంక్ అయిపోతున్నా లోపల చూస్తుంటే అంటే ఓకే అని చెప్పి సో అందుకోసమే అనుకున్నా కానీ ఒక గ్రాటిట్యూడ్ ఉంది కదా నా కోసం పాపం కష్టపడి క్యాప్టెన్ చేశాడని చెప్పి పాపం తను ఎవరి దగ్గర తగ్గలేదు ఇప్పటి వరకు అవును చూస్తే అన్ని అరవడమే ఉంటది తప్ప కానీ మనసులో అలాంటిది ఏమి ఉండదు మంచి అమ్మాయి ఇప్పటి వరకు కూడా కానీ నేను ఇప్పటి వరకు ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయలేదు శోభా గురించి బయట ఎక్కడ ఓకే సో నేను అలా ఇంకా తను స్టాండ్ తీసుకొని చేసేసరికి తన కోసమే ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసుకోలేదు ఏడవలేదు ఈమె అంటే అమర్ కోసం చేసింది కదా ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఓకే అంటే జెన్యున్ గా అనుకుంది కాబట్టి గ్రాటిట్యూడ్ తనకి ఉంది నన్ను చేశాడు నే నా చేతికి వస్తే నేను చేయాలనేది అది ఒకటి ఉంది కాబట్టి తన స్టాండ్ మీద తను తీసుకుంది ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఓకే సో ఫైనల్ గా హౌస్ లో అమ్మరికి అండగా ఉండి సపోర్ట్ చేస్తున్న ముగ్గురు ఎవరు అంటే తేజు ఏ ముగ్గురు పేరు చెప్తుంది పూజ శోభ ప్రియాంక వీళ్ళ ముగ్గురు సో అమర్ని బాగా ఇందాక అన్నారు కిందకి లాగుతూ డౌన్ చేస్తూ అమర్పై బాగా కుట్రలు చేస్తున్నది ఎవరు అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు వెల్ విషర్ గానే ఉన్నారు ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ ఆబ్వియస్ గా అమర్ని కాంపిటేటర్ గానే తీసుకున్నారు ఓకే అట్లా చెప్తాను ఎవరు ఎవరు హర్ట్ అవ్వకుండా ఎవరు ఫీల్ అవ్వకుండా ఓకే సో ఫైనల్ గా అమర్ గురించి ఆడియన్స్ కి ఏదైనా చెప్పాలి అంటే అమర్ వైఫ్ గా తేజ ఏం చెప్తారు సో ఆడియన్స్ కి చెప్పడం ఇంకేం లేదు మీరు చూసారు ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా ఫిఫ్టీన్ వీక్స్ కూడా చూసేస్తారు కాబట్టి అన్ని కలిపి చెప్తున్నాను సో ఫ్రమ్ ద డే వన్ టిల్ టుడే అమర్ ఎన్ని పడి తర్వాత ఎంత వరకు వచ్చాడు అనేది మీరు చూసారు సో అమర్ ఇప్పుడు విన్ అవ్వాలి అనే ఒక టాక్ అయితే మీరు అందరూ చెప్తున్నారు దానికి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా బట్ విన్ అవ్వాలి కప్పుతో రావాలంటే మీ సపోర్ట్ చాలా అంటే చాలా అవసరం ఫిఫ్టీన్త్ వీక్లో మంచిగా ఓట్లు గుద్దాలి మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వాలి అండ్ హాట్స్టార్లో కూడా వెళ్ళి ఓట్ వేయాలి సో మీరు చేస్తేనే మీరు ఓట్లు వేస్తేనే అమరు కప్పుతో బయటకు వస్తాడు సో అంతా మీ చేతుల్లో ఉంది కానీ అమర్ ఇప్పటికే గెలిచాడనే ఒక మంచి ఫీలింగ్లో నేను ఉన్నాను బట్ అది అలాగే ఒక కప్పుతో రావాలని నేను అంతే చాలా విష్ చేస్తున్నాను మీరు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ప్లీజ్ సపోర్ట్ అమ్మర్ అంతే సో మిగిలిన కొన్ని వీక్స్ తేజుకి చాలా టఫ్ టైం అని చెప్పుకోవచ్చా ఎందుకు ఈ మాట పర్టికులర్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే బయట యుద్ధం చేస్తుంది తేజు అమర్ కోసం అనేది అమర్ ఫ్యాన్స్ అందరి నోట్ల నుంచి వస్తున్న మాట ఇది లోపల నుండి అమర్ గేమ్ ఆడుతుంటే తేజు బయట ఉండి యుద్ధం చేస్తుంది అని చెప్పి సో టఫ్ టైమే కదా టఫ్ టైమే కా టఫ్ టైం కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఎక్కువ ఈ టైంలో ఇంకా లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ 
ఇంకొక వన్ టూ వీక్స్ ఇంకో ఫ్యూ డేస్ లో అంటే అంతే కదా ఇంకా రిజల్ట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా వాళ్ళ చేతుల్లోనే అంతా ఉంది మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాము అమర్ గేమ్ కూడా చూసారు అమర్ క్యారెక్టర్ కూడా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు అందరికి అమర్ ఏంటని అర్థమై అందరికి అమర్ నచ్చుతున్నారు సో ఇది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకొని అమర్ అట్లీస్ట్ చేసిన స్ట్రగల్ అంటే ఫేస్ చేసిన స్ట్రగల్కి ఒక ప్రతిఫలంగా ఒక కప్ వాటి చేతుల్లో చూడాలని ఉంది నాకు నాకు అదొకటే అమర్ ఫేస్ చేసిన దానికి ఆ ప్రతిఫలంగా ఒక కప్ ఉంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు కదా బయట వచ్చిన ఇంత నెగిటివిటీ ఉన్నా సరే ఆ మనసులో ఎక్కువ తీసుకోకుండా పోనిలే నా సక్సెస్ ఇది అని చెప్పి ఫీల్ అవుతాడు కదా అండ్ ఎప్పుడు ఓడిపోతాను అనే ఒక ఫీలింగ్ లో అమర్ ఎప్పుడు ఉంటాడు కాబట్టి ఆ ఓటమి అనేది నేను చూడలేను డెఫినెట్ గా సో అది కప్పు ముఖాంతరం వస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా కానీ నేను ఇప్పటికే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అందరు మనసుని గెలిచేసాడు అమర్ ఏంటి అనేది ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడే గెలిచినట్టు నేను ఇప్పుడే హ్యాపీగా ఉన్నాను బట్ అదొక్కటి చూస్తే అమర్ కష్టానికి ప్రతిఫలంగా ఉంటుంది సో అందుకోసమే ఇంత చెప్తున్నాను ఇంత అడుగుతున్నాను నేను సో అంతా మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది సో ఓట్స్ వేసి అమర్ని గెలిపించే బాధ్యత మీ చేతుల్లోనే ఉంది సో ఇంకా మీకే వదిలేస్తున్నాను మీరే చూసుకోవాలి డెఫినెట్ గా గెలిపిస్తారు ఎందుకు అంటే ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యారు పాపం వాడిచిన కొన్ని డేస్ లో వదిలేసి తేజు అమర్ ఎంత మిస్ అయింది ప్రతిది చూస్తున్నారు ఆడియన్స్ డెఫినెట్ గా హార్ట్ఫుల్ గా తేజు కష్టానికి అమర్ కష్టానికి ఒక గుర్తింపు వస్తుంది అమర్ టైటిల్ తీసుకొస్తాడు అని నేను తీసుకురావాలి అని హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ మనం అమర్ టైటిల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ మీట్ లో కలవాలి రచ్చ రచ్చ చేయాలి అని సో ఆడియన్స్ అందరూ కూడా అమర్ గేమ్ నచ్చినట్టు అయితే డెఫినెట్ గా ఓట్ చేయండి అలానే అమర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫ్యాన్స్ అందరితో మంచి ప్రెస్ మీట్ కూడా మనోడు పెడతాడు హ్యాపీ మీట్ హ్యాపీ మీట్ ఎస్ సో అది అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజు ఇలానే బోల్డ్ గా ఇంతే స్ట్రాంగ్ గా ఇంకొన్ని డేస్ ఉంటే అమర్ బయటకు వచ్చేస్తాడు సో చాలా స్ట్రాంగ్ గా హ్యాపీగా ఉంటూ ఇలానే సపోర్ట్ చేయాలని హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ